our first plenary and honest conversation between Deputy Minister His Excellency Karim Nouri and Mr. Mirza Dinayi. Our first plenary today is titled Prioritizing Inclusion, the Challenges to Equitability for Minorities in the IDP Camps. His Excellency, um, Mr. Deputy Minister Nouri joins us today representing the Minister of Displacement and Migration, Mr. Mirza Dinayi, is joining us as a friend of the cause and is the 2019 Aurora Prize Laureate for Awakening Humanity. Thank you very much, Lean. Thank you very much, uh, Haider, uh, for inviting me to this important conference uh, for commemoration of the seventh Yazidi genocide, which is a very painful uh, day for not only for the Yazidis, for all those people who are working in the humanitarian and human rights field. Also for the Iraqi people, we have a lot of been suffering uh, with that and had all their solidarities with our community. Uh, the, the biggest problem that our community has and uh, uh, that we have still 70% of the community are IDP. And um, the, the term IDP means that uh, they are not allowed to be integrated in the, in the receiving community, IDPs is uh, only a temporary, uh, yeah, temporary post situation of those people who are forcibly displaced from their areas because of the war, because of the terror, and they had to return back any time. We have a, a lack of, of uh, administration and, and, and dispute between Baghdad and KRG on the situation in Shingal, and we have those people who cannot go back. Now the question is not only that, and uh, um, beside the, 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 the problem that the Yazidi community is living in a trauma because of genocide, we find that there is uh, still now no real justice uh, for, the, for the victims and the state to, 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 to facilitate the returning back of the community. We uh, find that uh, unfortunately the Ministry of Migration has helped Daesh families to go back to, to some areas without any plan, without any discussion of, with the victims, not only the Yazidis, on the, the, the Arab Sunnah, the, 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 the Turkmen, the Shia, the Shabak. Sir, the conditions of the IDP camps are very difficult to enable the most basic of, of, of human decency and standards it is very challenging on the mental health of displaced persons living in the camps. We have fires regularly happening in these camps. And at the end of the day, these camps are supposed to be a temporary short-term avenue to longer-term sustainable resettlement in Sinjar. Could you tell us more about these camp conditions and how what must we be thinking about and studying these challenges further? Uh, uh, well, Lynn, thank you very much for this important question. Actually, um, it is uh, since we have uh, a lot of uh, part, uh, international community and participants from the diplomatic, uh, one of the uh, biggest problems that had uh, yeah, um, within within a few days, one day where uh, 2014, thousands of the people escaped from ISIS, Yazid, but also other people. So Kurdistan was actually with a number of of uh, of refugees that uh, um, the, the the infrastructure not uh, uh, suitable to to adopt and to integrate those IDPs. In, uh, in and therefore, the UNHCR and different international organizations has built very simple tent that are not suitable even for normal life. It's just like picnic tents. So they are not waterproof, they are not fireproof. And we find that every month uh, there are a lot of fire accidents in, in, in Sinjar region, lastly, in, in, in IDP uh, uh, camps. 
lastly in in Sharia camps where four, 400 uh, tents were banned so uh, the 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 problem that the UNHCR and those those international organizations who are responsible of 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 building these camps they didn't make any change in these camps and they they were thinking that the, this situation is a temporary situation now the biggest a uh, challenge for all of us, for the Yazidi community, also for those people who are working the humanitarian field, even whatever you're doing is not enough. You need a strong international engagement. You need a strong, inter maybe an international fund. And I am calling from this, the, the international community to establish an international fund for rebuilding JAR in order to facilitate the returning back of the Yazidis. So if, if you so at least each family needs ten thousand dollar at least those funds because we know that the the, the houses in, in in Sinjar were mainly built of of lamp so they are completely destroyed so even a normal family who didn't lose anything they need at least ten thousand dollar in order to return back so we we would need really a, a, a real international engagement not enough to have solidarity with the Yazidis from those. Uh, the main donors, uh, I, I, I will encourage to do more in Sinjar to, to build. And now when back now to the situation in Sinjar, because of the, the Israel administration there, there is a, a dispute. Even the international organization, they are trying to move the, the, the donations from Sinjar to other areas. Still, there is a conflict, and which is a, which is a very, let me tell you that the Yes, in Jar after liberation, 2015 and after liberation, you didn't find any criminal uh, uh, attack there. So they are very peaceful. There is no, there is no uh, real problem from the side of the Yazidi. The problem is actually from those, from those uh, uh, international organizations who are not doing real job. They are doing just like a, a normal painkiller that you are giving to someone who have hand cancer. So we need an operation, and really, just like by a cancer, you need an operation, not a, a painkiller. We absolutely need to, it sounds like we absolutely need to be moving away from a very narrow approach to humanitarian aid and support, and a lot more into an investment orientated mindset, where we are using the camps as, the, as an exit strategy to enable an entry strategy back into Sinjar. Very important words by Mr. Dinai today. <laughs> في إعادة النازحين طوعا إلى ديارهم نعم نعترف أن هناك بعض المشاكل الحقيقية لكن هذا لا يمنع من عودتهم وإلا كيف نتخيل أن يكون العراق نازحا في وطنه كيف نتخيل أو نتصور أن يكون الوطن هو خيمة وأسلاك شاكة وكرفان يجب أن يكون الوطن هو عنوان للإنسان عنوان للكرامة للمشاركة للانتماء إلى آدمية الإنسان والحمد لله نستطيع أن نقول نحن نجحنا إلى حد كبير في التخفيف عن معاناة هؤلاء وخاصة فيما يتعلق في مناطق الملتهبة سواء في سنجار أو في المناطق المحيطة في الموصل و نستطيع أن نقول واجهنا بعض التحديات منها المشاكل العشائرية بعض البنى التحتية البيوت المهدمة وبمشاركة المنظمات الدولية والممتحدة كانت هناك حقيقة فعالية كبيرة في على الأقل استيعاب هذا العدد وما زلنا رغم التحديات والصعوبات ماضو ماضين في إغلاق المخيمات ووضعنا حقيقة رؤية كاملة مسح ميداني واستطلاع وتخيير الناس النازحين بين العودة وعدم العودة والبعض لديه عذر مشروع والبعض حقيقة كان يتحجج ربما بالوضع الأمني وخاصة أهالي سنجار الذين حقيقة لاقوا ما لاقوا من ظلم وتعسف من وخطف وسبي من قبل مجرمي داعش سيادة الوكيل إذا تسمح لي 
انا يعني اوجه لك بس سؤالين محددين نعم طبعا احنا تاكرين حضور معاليك بهذا المؤتمر ونقل رؤيه وزاره الهجره بس الشعب الايزيدي والشعب العراقي عامه واللي يسمعونا حاليا يريدون شغلات عمليه من الوزاره، وزاره الهجره هي معنيه بموضوع المهجرين والنازحين ومعنيه بالعوده مالهم. فالسؤال اللي كان مع الاسف بالجلسه اللي قعدنا بها قبلها هو كان تحديدا شنو هي خطط الوزاره؟ ليش التعويضات حتى التعويضات نعم ايقاعات التعويضات ما ما تكون سريعه للناس اللي ترجع شنو هي الاوقات والتحديات يعني بنقاط مقتضبه لان الجلسه الثانيه احنا ناخذ من وقتهم على سر والنقطه الثالثه هي يعني طلب ونقد لما حصل سابقا ان وزاره الهجره كانت مشاركه في عوده عوائل عوائل الدواعش الى المنطقه والكل كان معترض على هذا يعني نتمنى الخطا طبعا احنا ما نقدر نرجع الماضي بس نتمنى ان الوزاره ما ترتكب هذه الاخطاء الجسيمه دون العوده الى الضحايا سواء كانوا من الايزيدين او غير الايزيدين، هذه الخطوه تحتاج الى اليات امنيه قانونيه واجتماعيه وعداله يعني مو بس تركبهم باصات وترجعهم. نعم هذه اسئله حقيقه هي اسئله مشروعه ومطروحه على مستوى الواقع العراقي. وعلى الساحه العراقيه لكن نقول بصراحه اليوم وزاره الهجره دورها الاغاثه والايواء وتقديم الدعم للنازحين اما التدقيق الامني وما يتعلق بتشخيص الواقع الامني هو ليس بايدينا نحن كوزاره لا نستطيع ان نعلن عوده اي مجموعه وما حصل حقيقه من عوده النازحين في مخيم الهون هو بعد التدقيق الامني الشديد وعدم وجود اي عناصر عليها شبهه امنيه او قضائيه ولذلك نحن حقيقه في وزاره الهجره والمهجرين بعد التدقيق الامني من قبل الجهات المعنيه مثل مستشار الامن القومي، جهاز الامن الوطني، المخابرات والعمليات المشتركه بالتاكيد نحن بعد التدقيق الامني استقبلنا هذا العدد ونحن حقيقه امام خيارات اما البقاء في مخيم الهول وهو عدد كبير يمكن أن يستغلوا من قبل الجماعات الإرهابية ويكون خطر على العراق وعلى المنطقة وهم بعيدين عن السيطرة الحكومة العراقية في الهون أو عودتهم إلى البلد بعد التدقيق الأمني والسيطرة عليهم من خلال إيجاد على الأقل تأهيل مجتمعي لهؤلاء وبدأنا فعلا في مخيم الهون بعد عودة 94 عائلة ما يقارب 384 بدأنا الآن بخطوات عملية من أجل التأهيل بمساعدة بعض المنظمات المنظمات الدولية مشكورة أن تدعم العراق في قضية التأهيل ولذلك الخيار الأخير هو عودة هؤلاء بعد التدقيق الأمني ومن هو حقيقة عليه شبهات أمنية ومطلوب لا يمكن عودته إلى مخيم الهول لذلك نحن في وزارة الهجرة ما يتعلق بالتعويضات بالتأكيد هو يتوقف على الحكومة الاتحادية وما يمكن أن توفره في هذه الظروف الحقيقة والأزمة المالية ومع ذلك كمنحة للنازحين ومنحة ربما لا تفي بالغرض لكنها أفضل من العدم بدأنا فعلا بتوزيع للبعض هذه المنحة ونحن حقيقة نقول بصراحة مهما كان العودة مهما كانت العودة صعبة فالبقاء أصعب نحن على مشارف أو منتصف 2021 ليس من الصحيح أن يبقى نازحين في بلدنا هذا الامر ليس صحيح ولذلك نحن اليوم بمساعده المنظمات الدوليه ماضون بعوده النازحين الى ديارهم ودورنا هو الايواء والاغاثه اما ما يتعلق بالتشخيص الامني او الشبهات القضائيه او الامنيه فهو ليس من اختصاصات او صلاحيات وزاره الهجره والمهجرين. 